வெல்கம் டு லேன் டெக் மைசல் சுந்தர் இன்னைக்கு நம்ம எச் கம்ப்யூட்டிங் பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம் க்ளௌட் கம்ப்யூட்டிங் தெரியும் அது என்ன புதுசா எச் கம்ப்யூட்டிங் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளௌட் கம்ப்யூட்டிங்கோட ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷன் தான் அல்லது ஒரு அட்வான்ஸ் வெர்ஷன் கூட சொல்லலாம் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் ஐஓடி பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஐஓடி டெக்னாலஜி ஆனது ஃபியூச்சர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த எச் கம்ப்யூட்டிங் சார்ந்தே இருக்கும் ஸோ அது எப்படி இருக்காங்க பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் Why edge computing? ஏன்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லப்போகிற ஒரு மிகப்பெரிய டெக்னாலஜி வந்து இருக்கிறப்போ எதற்கு எஜ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அப்படிங்கிற காரணத்தை தான் இப்போ பார்க்கலாம் முதல்ல க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு நினைக்கிற தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்து தேவைப்பட்டாலோ அல்லது ஒரு டேட்டாவை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல மிஷின் தேவைப்பட்டாலோ அந்த மிஷினை நான் வந்து சொந்தமாக காசு கொடுத்து வாங்காமல் ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைட் வந்து போயிட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜோ அல்லது மிஷின் தேவைப்படும்னு சொல்லி நாம் அவங்ககிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாடகைக்கு வந்து வாங்கிக்கலாம் அந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட தான் இருக்கும் நாம் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் மூலயமா நாம் இருந்த இடத்துல இருந்துட்டு அதை வெர்ச்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் இதுதான் நம்ம வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதில் நமக்கு வந்து எந்த சந்தேகமும் இருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து எச் கம்ப்யூட்டிக்கு வந்து வரலாம் என்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மோஷன் ட்ராக்கிங் கேமரா இருக்கு அந்த கேமராவோட வேலை என்னன்னா அந்த கேமரா ஒரு பர்டிகுலர் இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டு இருக்கும் அது முன்னாடி ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து போச்சுன்னா அதை ட்ராக் பண்ணி அது வந்து என்ன ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மனிதர்லேருந்து போனால் மனிதர்லேருந்து சொல்லுவோம் விலங்குகள்லேருந்து போச்சுன்னா அது வந்து எந்த விலங்குகள்னு சொல்லுவோம் இதுதான் அந்த கேமராவோட வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கேமரா ரெக்கார்ட் பண்ணுற அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து க்ளௌடில் தான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோடில் தான் நடக்குது இப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு விலங்குகள் வந்து போகுது அந்த விலங்குகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கேப்சர் பண்ணும் கேப்சர் பண்ணி அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் அனுப்பும் இப்போ அந்த கேமரா வந்து இந்தியாவில் தான் இருக்கு நான் வாங்கியிருக்க அந்த க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இருக்குனா அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா இருக்க அந்த சர்வரில் தான் போய் ஸ்டோர் ஆகும் ஸ்டோர் ஆகி அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் ஆகும் ப்ராசஸ் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து சொல்லும் இப்போ போன விலங்கு வந்து ஒரு நாய் அல்லது பூனை அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் போட்டு வந்து கடைசியாக வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும் ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே இப்போ வந்து என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நான் எப்படி என்னோட டேட்டாவை வந்து க்ளௌட் ஸ்டோரேஜ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுறனோ சேம் அதே மாதிரி தான் மற்றவங்களும் பண்ணுவாங்க அவங்க வந்து வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்காக வந்து பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அமேசானில் க்ளௌட் ஸ்டோரேஜ் வந்து வாங்கிக்கிறேன்னா என்ன மாதிரியே நிறைய பேர் அமேசான்ல வந்து வாங்கியிருப்பாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ அமேசான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட க்ளௌட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ஏதோ ஒரு இடத்துல சென்ட்ரலாக ஒரு இடத்துல வந்து வச்சிருப்பாங்க அங்கே தான் எல்லாரும் கொண்டு போய் அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் ஆகும் இப்போ எல்லாரும் ஒரே இடத்துல கொண்டு போய் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறப்போ அங்கே டிராஃபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதனால லேட்டன்சி வந்து அங்கே வந்து உருவாகும் ஸோ இந்த தாமதத்தை குறைக்கிறதுக்காக தான் எச் கம் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு ஒன்று வந்து கொண்டு வந்தாங்க எச் கம் ஃபிட்டிங்கில் வந்து என்ன ஒரு வித்தியாசம்னா க்ளவுட் கம் ஃபிட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரலைஸ்டாக அந்த ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் எச் கம் ஃபிட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அந்த டேட்டா வந்து எங்கே ஜென்ரேட் ஆகுதோ அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணி ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவாங்க இதை தான் நம்ம வந்து எச் கம் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எச் கம் ஃபிட்டிங்கான டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஒரு டேட்டா எங்கே ஜென்ரேட் ஆகுதோ அது ஜென்ரேட் ஆகிற அந்த நெட்ஒர்க்கோட எஜ்ஜுக்குள்ளேயே அதை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணி குயிக்காக நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறது தான் எச் கம் ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னும் நம்ம ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கூகுளோட செல்ஃப் டிரைவிங் கார் எடுத்துக்கலாம் அந்த கார் வந்து எப்படி செயல்படும் அது ரோட்டில் வந்து போய்ட்டு இருக்கப்போ அதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் தெரியுதோ அந்த டேட்டா எல்லாத்தையும் கேப்சர் பண்ணி அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அது மூலிமா என்ன ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த கார் வந்து செயல்படும் இப்போ அந்த கார் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் வந்து யூஸ் பண்ணி செயல்படுதுன்னு வச்சுக்கலாம் அது ரோட்டில் போய்ட்டு இருக்கப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு போர்ஷனோ அல்லது சிக்னலில் வந்து ரெட் சிக்னலோ விழுந்துருச்சுன்னா அந்த இடத்துல கார் வந்து நிற்கணும் இல்லையா இப்போ அது கலெக்ட் பண்ணிக்கிற டேட்டா எல்லாமே க்ளவுட் ஸ்டோரேஜ் அனுப்பும் அங்கே ப்ராசஸ
நம்ம வந்து ஸ்மார்ட் டிவைஸ் வந்து மாற்றி அதை இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணி ஒரு டிவைஸ் மற்றொரு டிவைஸை இன்ட்ராக்ட் வந்து பண்ணப்போ அப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் அப்படி டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிறப்போ அவங்க ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸை நம்ம வந்து கொண்டு வருவோம் இதை தான் நம்ம வந்து ஐஓடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஓடி எல்லாமே க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் பேஸ் பண்ணி தான் இங்கிட்டு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு மூணு டிவைஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் டிவைஸ் ஏ டிவைஸ் பி டிவைஸ் சி டிவைஸ் ஏ ஒரு சென்சார் மூலியமாக ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறது அது கலெக்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு க்ளவுட் ஸ்டோரேஜில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் ஆகுது பிங்கிற டிவைஸ் ஏங்கிற டிவைஸ் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிச்சோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் பிங்கிற டிவைஸ் வந்து இயங்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் சேம் அதே மாதிரி சிங்கிற டிவைஸ் பிஏ பேஸ் பண்ணி இயங்குது ஐஓடி டிவைஸில் நம்ம வந்து க்ளவுட் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால இப்போ அந்த ஏங்கிற டிவைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோக்குள்ளே அந்த டேட்டாவை வந்து அந்த க்ளவுட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுதோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பிங்கிறது இயங்கும் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுல ஒரு டிலே வந்து ஏற்படுச்சுன்னா பியோட ப்ராசஸிங்கில் வந்து டிலே ஏற்படும் சேம் அதே மாதிரி சியோட ப்ராசஸிங்கில் வந்து டிலே ஏற்படும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்து எச் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி ஃபியூச்சர் வந்து கொண்டு வந்துருவாங்க ஸோ அதன் மூலிமா அந்த டேட்டா வந்து எங்கே ஜெனரேட் ஆகும் அது பக்கத்துலேயே அந்த டேட்டா முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த டேட்டா ப்ராசஸ் ஆகி அடுத்த டிவைஸ் வந்து போகும் ஸோ அதன் மூலமாக வந்து ஒவ்வொரு டிவைஸும் ஈஸியாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணி அதற்கான ப்ராசஸ் வந்து சீக்கிரமாகவே ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சின்ன சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பட் ரியல் டைமாக பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் அவங்களோட டேட்டாவை எவ்வளோக்குள்ள சீக்கிரமாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்களோ அதற்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து கஸ்டமர் வந்து அதிகமாக கிடைப்பாங்க பெரிய பெரிய கம்பெனி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டர்லாம் எடுத்துகிட்டோம்னா அமேசான் டிராபாக்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எச் கம்ப்யூட்டிங் வந்து அப்கிரேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க இதன் மூலிமா அவங்களோட ப்ராசிங் ஸ்பீட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆனால் தான் சொல்கிறாங்க சரி அப்போ ஃபியூச்சரில் எச் கம்ப்யூட்டிங் தான் இருக்கும் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அழிஞ்சு பெருமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்து இல்லைன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா எச் கம்ப்யூட்டிங் நம்ம வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் குயிக்காக நம்ம அந்த டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் வாங்குறதுக்காக தான் வந்து எச் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி நம்ம வந்து லாங் டர்மாக நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நம்ம க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு எங்கள் வீட்டில் ஒரு கேமரா இருக்குன்னா அதை அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கும் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து போனாலோ வந்தாலோ அதை வந்து கேப்சர் வந்து பண்ணி வைக்கும் நான் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறப்ப என்ன நடக்கும்னா என்னோட எல்லா டேட்டாவும் க்ளவுட்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் அங்கே தான் ப்ராசஸ் பண்ணி எனக்கு வந்து நோட்டீஸ் வரும் பட் இங்கே நம்ம வந்து ஒரு எச் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறப்போ இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா க்ளவுடுக்கும் எனக்கும் நடுவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த எச் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கும் ஸோ அந்த டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜ்லேயே ஸ்டோர் ஆகி அங்கேயிருந்து ஒரு டெம்பரரி வந்து ப்ராஸ் ஆகும் ப்ராஸ் ஆகி எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் குயிக்காக வந்து எனக்கு ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வந்துட்டு போன ஆள் அந்த டேட்டா விளம்பர பார்த்தீங்கன்னா நான் லாங் டேமாக வச்சுருக்கணும்னா அந்த டேட்டா விளம்பர பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் இங்கே நான் வந்து எச் கம்ப்யூட்டிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால எனக்கு வந்து ரெண்டு பெனிஃபிட் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து குயிக்காக அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்த டேட்டாவும் க்ளவுடில் கொண்டு போய் வந்து ஸ்டோர் பண்ண வேண்டாம் எனக்கு அந்த பர்டிகுலர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து டேட்டா ஆச்சு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா மட்டும் கொண்டு போய் என்னால் க்ளவுட் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச் கம்ப்யூட்டிங் இருக்கும் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஃபியூச்சர் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஓகே லாஸ்ட்டாக எச் கம்ப்யூட்டிங்கோட அட்வான்டேஜை மட்டும் பார்த்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து பார்த்தா தான் நம்ம எல்லா டேட்டாவையும் க்ளோடில் கொண்டு போய் வந்து ஸ்டோர் பண்ண மாட்டோம் நம்மளோட முக்கியமான டேட்டா மட்டும் தான் க்ளோடில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஸ்டோரேஜ் வந்து நம்ம கம்மியாக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் வந்து கம்மியாக வந்து பே பண்ணால் போதும் அடுத்தது செக்யூரிட்டி க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா டேட்டாவும் சென்ட்ரலாக இருக்க ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் தான் வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ ஒரு ஹேக்கர் அதை அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா எல்லாரோட டேட்டாவும் வந்து போச்சு பட் இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எச் கம்ப்யூட்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் தான் ஸோ எல்லா டேட்டாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து இருக்காது ஸோ ஒரு இடத்துல அட்டாக் நடந்தாலும் எல்லாரோட டேட்டாவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போகாது ஸோ அதனால் செக்யூரிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேபிலிட்டி இதுவும் சேம் அதே மாதிரி தான்